Welcome to Robby's Diaries and it's me, Robby. Ayan, um, medyo ano, sensitive itong pag-uusapan natin. At para sa iba, possible na medyo mas skandalo sila sa ganitong usapan. So if you are um, not inclined to watching videos about seeing it, private part, ganun, uh, skip nyo na lang po yung video. Pero para naman doon sa mga um, girls, sa mga mommies, sa, even sa mga teenager na may problema sa dark inner thighs and dark bikini area. Just keep on watching. Kasi, um, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Well, let me start with this one na. Kasi, I'm really nervous. Nahihiya talaga ako na <laughs> naitakil to. Kasi medyo nakakahiya. Diba? Babae kayo. So, malamang kaya kayo nanonood ng video na to. Dahil, wala rin kayo mapagtanungan. Nakakahiya kasing itanong sa iba, diba? So, ayun. Uh, I don't naturally have dark inner uh, inner thighs and bikini area. Ayan. Uh, Nakakapagsimusot ang lola nyo before ng bongga. Ganyan. Um, kaya lang, nung nag ako ng weight, ayun na, dun na siya nag-start pa konti-konti. Last year, medyo okay pa siya eh. Tapos, eto, nung, nung madalas na ako sa bahay, lagi ako naka-shorts, ganun. Parang napapansin ko, nagda-darken talaga siya. So, ang pangit na talaga. Eh, may larga. May larga ang mama nyo, ganyan. So, naisip ko, alam ba ang gagawin ko? Ganun. Uh, parang, ang boring naman kung magsiswimming or magbe-beach. Tapos, Naka-shorts ka, diba? Parang, syempre, minsan ka na lang gumala, minsan ka na lang umaura, ganun. Sagarin mo na. So, ayun. Naghanap ako ng way para malighten yung aking dark inner thighs. Um, pero before tayo mag-jump dun sa discussion na yun, no? Um, Pag-usapan muna natin, ano ba yung normal causes ng dark inner thighs and dark bikini lines? Isa sa mga usual cause ay dry skin or dead skin. So, kapag naiipon yung mga dead skin dyan sa part na yan, dun sa tayo nyo, sa singit, nag, nakakadagdag siya dun sa itim. Alam mo yon parang makulimlim, ganyan, may namumuong sama ng panahon. Bas, <laughs> ayun, nakakahiya, di ba? Parang lalo na pag pag-usapan. So, bear with me ha, nahihiya talaga ang pag-usapan to. And then, another cause, possible cause, is friction. So, I think nandun ako sa sa kategory na yon yun yung nag-cause nung sa akin, friction. Kasi nga, nag-gain ako ng weight, so lumaki yung pata ko, ganun. So, ano nangyayari? Nagkakiskisan silang ganyan. Tapos, yung mga underwear ko, hindi ko namamalayan. Parang medyo sumisikip na rin. Ganun. Tapos, nahilig din kasi akong magsuot ng mga uh, underwear na sobrang fit. Ano yun? Tapos, mga lace-lace, ganyan. Parang kasi sometimes you feel sexy when you're wearing lace, ba diba? So, ayun. Um, that's number two. And then, number three is sun exposure. Yes, sun exposure. It's unexpected. Kasi nga, singit yan eh, diba? Bakit naman maaarawan? <laughs> Sabihin nyo. Pero, Um, hindi natin alam na kahit na meron tayong clothing, meron tayong suot, naaarawan pa rin or napepenetrate pa rin yan ng harmful rays ng araw na nagkukos ng pangingitim. Ayun. Um, tapos ito pa, um, alam ko maraming guilty rito na kapag nag-sunblock sila, yung ex outer extremities, etong extremities lang nila yung nilalagyan nila, tsaka yung legs, ganyan, dito yung nakikita. Tapos yung nakatago, hindi na. So, nangyayari, siya yung mas nadadamage, ba? Diba? So, very, very wrong pala yun. Ayan, now, meron namang isang case na possible na hindi ko matulungan kung ito yung cause ng pangingitim. Um, meron tayong dalawang medical condition. First one is spin, uh, skin pigmentation uh, disorder. Ayan. Um, and the other one is diabetes. So, pwede sila maging cause talaga ng pangingitim. Hindi lang sa singit, pati sa batok, sa yung mga ganito-ganito. Ayan. Tapos yung mga likod ng tuhod. So, medyo, baka hindi natin matulungan, pero it's always worth a try. Pero para sa may mga ganyang condition, always check with your doctor. Ayan. Now, before tayo mag-usap about my routine, kung ano ba talaga yung nakapagpaputi ng aking inner thigh and bikini line, um, itakil naman natin yung mga bagay na pwede natin gawin about dun sa mga usual cause ng darkening. Ano ba yung dapat natin iwasan? Ano ba yung dapat natin gawin? So, number one. Ayun nga, yung maraming guilty. Yung paglalagay ng sunblock or ng sunscreen, always include your singit, your kilikili, everything. Lahat ng may balat. Mukha, di ba? Uh, puwet. Lagyan nyo yan, mga box. Kasi, nangingitin din sila. Huwag natin silang pabayaan. Huwag mong gagawin sa kanila yung ginawa sa'yo ng jowa mo. Charot! Huwag <laughs> mong galit na sa'kin. Ayan. And then, always keep it moisturized. Um, golden rule naman yan, eh, di ba? Pagdating sa balat, na kailangan moisturize. And even sa hair, tapos, uh, naglo-lotion tayo, di ba? Or minsan, may mga aloe vera gel tayo na ginagamit. So, use it. Gamitin niya sa singit. Hindi ko sinasabi na ilagay ito sa private area, ha? 
gamitin nyo lang siya dun sa may bandang singit. And always make sure na pag nagmo-moisturize kayo, naglalagay ng lotion, ganun, naka-underwear na para maiwasang malagyan yung hindi dapat malagyan. Ayun. And then, always, kung hanggat maaari, iwasan po natin magsuot ng masisikip na shorts. Lalo na yung mga shorts na alanganin, yung uh, mamaya, pamakikita nyo, yung shorts ko na suot dun sa unang video, yung bago ko ginawa yung review ko sa isang product. Uh, iwasan po natin magsuot ng masikip kasi kapag masikip yan, syempre parang susugatin yung skin mo. Hindi mo nararamdaman pero nagkakaroon tayo ng microdermabrasion. Ay, ang taray na. <laughs> ano? Ang taray ng tawag dito ng ter, microdermabrasion. Pero nagkakaroon tayo ng ganun, parang mga sugat-sugat na hindi nakikita ng ating naked eye. Tapos, syempre, pag gumagaling na siya, nagiging peklat or misan, nagiging nga, masamang panahon. Ganun. Nagiging bagyo sa singit natin, mga baks. So, iwasan natin yan. Pati yung mga underwear, just make it uh, parang requirement na kapag namimili kayo ng underwear, yung size nyo. Okay? Um, hindi naman kailangan mahal na underwear, mga baks, eh. Kailangan lang talaga tama yung size. Yung hindi kong ikis-kis sa singit. Mararamdaman mo naman yun, eh. Minsan nagbabite pa nga yun sa may bandang hip area, di ba, kapag sobrang sikip. So, that's not a good thing. Kung may ganyan kang underwear at feeling mo matagal-tagal ka pa bago pumayat, baks, itago mo <laughs> yung underwear na yun. I-reserve mo na lang kapag nag-lose ka na ng weight, di ba? Pagkasya na siya ulit, hindi mo siya masikip. Ayun, bilang usapang underwear naman na tayo, no? Maliban dun sa mga tight fitting na underwear, iwas din tayo sa mga underwear or sa mga uh, pambaba, like shorts, pants na heavily dyed. Yung pa, alam mo yung, ano, yung, alam mo, kinilayan siya ng dye. So, nagkukos din siya ng, ano, nagbaman siya yun sa skin natin, mga box. And minsan, ang, sa sobrang tagal mo nang ginagamit yung mga ganong klase ng cloth, nagbaman siya na, nandun na siya, forever na siya dyan, hanggat hindi mo ginagawa ng paraan. So, iwas tayo sa mga ganon. Kung um, mahilig kang mag-black, ganon, Okay lang siguro kung cotton, pero hindi pa rin araw-araw. Much better kung mga light colored lang, like white, yung parang light yellow, light pink. Alam nyo ba yung mga underwear na sewn? Yung nabibili, minsan sa market may nabibiling ganyan. Yung ganong klaseng cotton, mga box, mas safe siya kasi hindi heavily dyed yung, ano niya, yung tela niya. So, okay na okay yan. Hindi siya masyado magmaman siya sa skin. Ayun. Uh, isa pa pala sa mga rules, always exfoliate. Hindi lang sa singit, hindi lang sa, sa ano sa inner thigh, sa buong katawan. Always exfoliate. Huwag niyo yung ineneglect sa inyong routine, mga box. Sobrang importante. Kasi nasabi ko, di ba, minsan yung mga dry skin or dead skin na naiipon, yun yung nagkukos ng darkness. Kadiliman. <laughs> yun. So, ayan. So, enough na tayo dun sa mga generic talk, generic talk, ha? Ayan, ipapakita ko ngayon. Ayan, nakikita nyo ba? Na parang sobrang dark talaga. <laughs> Nang, ayan, yung inner thigh ko. Actually, gusto kong ipakita ng naka-underwear. Kaya lang, baka masaka lang ng asawa ko. So, ayan na lang. Kita nyo naman eh, diba? Ayan. ba diba, ang pangit kahit na nakaharap. Box, huwag nyo kung masyadong iba siya. Wala naman na yan, promise. Hindi <laughs> na siya ganyan. Um, ayun, ano ba yan? Nahihiya ako. But anyway, ayun nga, sobrang naging dark siya. Naneglect ko rin kasi siya eh. Lalo na, nung time na nag-stop muna ako sa everything, Nag-gentle soap muna ako kasi nga, I'm planning to review a lightening or whitening soap. Kaya pinagpapahinga ko yung skin ko. So, magamit muna ako ng Dove yan lang, tapos lotion-lotion lang. Pati lotion ko, hindi siya lightening. Gusto ko lang magpahinga muna siya bago ko siya gamitan ng anything. So, ayun nga, nangitim siya, nanigleck ko siya mga box. Ang pangit, ba diba? Kahit na nakaharap ako, uh, kitang-kita siya. So, imagine niyo pati yung singit ko. Eh, may aura nga ako. Mag-ano muna tayo sa routine ko. Ano ba yung ginagawa ko every day? Well, before yung sa everyday, mag-doon muna tayo sa ginagawa kong maintenance para ma-exfoliate ko ang aking buong katawan kasama singit, kasama yung inner thigh. So, nag exfoliate po ako. Gumagamit ako ng scrub. Um, ang, eto medyo matagal ko nang ginagamit. Abony. Na coffee, creamy, salt scrub. Maganda siya ha, mga box. Kaya lang nung naubos. Actually, meron pa yata. Para makita nyo. Ayan siya, oh. Tapos, amoy siyang kape. Ayun. Amoy siyang kape. Okay siya. Tapos mabango. Amoy kape. Mahilig kasi ako sa kape. So, trinay ko siya. At saka alam ko naman may lightening uh, effect din yung coffee. So, yun. Trinay ko nga siya. Okay naman. Tapos nung naubos, gumawa na lang ako ng sarili kong coffee scrub. Um, that's coffee honey scrub. Yun. So, DIY siya. If you guys are interested about how I do that scrub, or how I make that scrub, um, just comment down below mga box kung gusto nyo kung gawan ko siya ng hiwalay na video. But anyway, kung tamad naman kayo mag-DIY ganyan, ito na lang. Helpful din yan pang exfoliate. Basta, remember na, pag nag-exfoliate kayo, huwag nyong kuskusin na parang wala nang bukas mga box. Gentle lang, ganun. Yung, 
ganyan-ganyan lang, o. Oh. Kasi hindi mo naman makukuha sa isang kuskus yan, eh. Kailangan talaga maging consistent ka. Ayan. So, ang ginagamit ko lang na soap ngayon, as I said, is yung Dove lang. So, hindi naka-affect ang aking um, bath soap sa aking routine na pampaputi ng inner thigh at saka ng singit. And then, um, kapag gabi, ako naligo. I mean, kapag umaga, ako ang naligo. Um, ito yung nilalagay kong moisturizer. Ayan. Nature Republic na aloe vera. Siya yung ginagawa kong moisturizer. Bakit? Kasi, um, feeling ko mas gentle to kaysa sa ibang lotion. And as much as possible, um, binabawasan ko ang mga products na ginagamit ko na medyo ma-chemical. Ganun. So, although yes, may chemical to, pero, di ba, it's from aloe vera naman talaga. 92, it's 92% aloe vera. At saka maganda siya kasi it has cooling effect. So, iwas din sa parang malagkit na feeling, ganun. So, gusto ko siya. Minsan, ginagawa ko rin siyang moisturizer ng buong katawan, mga box. Yun, okay naman. Masarap sa pakiramdam. Light lang kasi, lalo ngayon, di ba, summer. Ayun. So, kapag gabi, ang ginagawa ko naman, eto na, ginag ginagamit ko yung cream na na-discover ko. Uh, sa totoo lang, nagdalawang isip ako na gawin tong video na to kasi medyo naging controversial itong brand na to dahil sa hindi masyadong magandang pagkaka-advertise ng kanilang products. Kasi yung, uh, I'm not sure if you're aware of it na parang, yung about sa maitim, so parang if you're dark and you are not treated well, parang nadidiscriminate ka dahil um, you are dark-skinned or you are morena or you are not tisay or you are not uh, fair-skinned, magpaputi ka na lang. So, parang ganun yung naging advertisement. And hindi, ma hindi maganda yung naging feedback ng tao. Imbis na maingan nyo, lalo pang nagalit ang sambayanan, chapot, ang mga kababaihan. Kasi mali naman talaga. Um, that's my take on that. Anyway, the brand is Glutamax. Ayan. Well, mga box, ang hirap. Nagalit din ako doon sa advertisement. Sa advertisement lang, hindi sa brand ha. Nagalit din ako na parang, hey, we don't have to change to be treated properly. ba diba? Kaya lang, syempre, bilang nagre-review po tayo ng product, kailangan nating maging fair. So, hindi ako pwedeng maging bias dun sa nararamdaman ko. At kung sa tingin ko naman na nakatulong talaga tong product na to, bakit ko hindi isi-share, di ba? Hindi lang naman ako ang babaeng may problema sa singit, mga box. Ang dami natin. Promise. Sobrang common yan. Mapa Pinoy, Mapa Amerikana, Mapa uh, Mexicana, kahit anong lahi pa yan. Sobrang daming may problema about sa singit and sa inner thigh. At hindi siya masaya. <laughs> hindi siya masaya kasi parang nalilimit ka eh, di ba? So, ayun na nga. Um, kaya ko siya share to sa inyo ngayon. Ang pangalan ng product, mas malinaw ata dito, ay, ayan, underarm and inner thigh cream. Ayan, ultimate skin lightening cream. Babasahin ko muna yung claims niya, ha? Sabi, First, it says, lightens sensitive areas such as dark underarms, inner thighs, knees, and elbows. Reduces the appearance of cellulite. Minimizes stretch marks. Improves skin's fir firmness. Delays hair regrowth. And softens and smoothens skins. Uh, skin. Ang daming skin. <laughs> Ayun. Tapos sabi niya dito, it has cell-active white technology. Actually, wala namang nakalagay dito kung gaano kabilis ano. Pero I have been using this and doing that routine for... 10 days. 10 days. Pang 11 ngayon. Pero, yung inner thigh ko, binibiyuhan ko ng kaninang umaga. So, para pati yung effect ng kagabi sumama. Ganun. Para med medyo accurate tayo, no? Ayan po siya. Ganyan siya kaliit. And it is, ilang grams? 30 grams. Kung sa singit lang yung gagamitin, saka sa inner thigh, medyo marami naman. Maraming gamitan. Dami pa nga eh. Ayan. Pero don't expect na puno yung tube ha. Nagulat din ako nung una eh, pag ganun ko ng tube, parang, parang nakalahati na. Pero nung, ano, nung, nung nagamit ko naman na siya ng 10 days, parang sabi ko, marami rin naman pala siyang laman kasi hindi naman siya agad naubos. Ayun na nga, so ina-apply ko siya na parang lotion pag gabi. Ina-apply ko siya dun sa inner thigh ko, tsaka sa singit ko. Dun ko muna siya ginamit, okay? Kasi nga, nag-worry ako baka maubos kapag ginamit ko sa, pati sa kilikili, sa, sa, sa siko, tsaka sa tuhod. So, ayun. Uh, 10 days ko na siyang ginagamit together with that routine. At ito na po ang resulta, mga box. Ayan, di ba? Ang puti niya na. Hindi pa siya flawless, mga box, di ba? Pero considering kung gano'n ko, gano ko pa lang siya katagal na ginagamit, 10 days. Like, OMG, hindi ko ina-expect na, alam mo yun, na magkakakuha ko ng ganyang ka 
kagrabing result ka agad. Nagulat ako. Actually, yung mga claims pa nga ng mga usual claims na mga uh, lightening or whitening products as early as 2 weeks, mga ganun, di ba? Pero wala pa halos 2 weeks eh. 10 days pa lang mga baps. Nagulat ako. So, ayun na nga. Ready-ready na akong umaura. Ganyan. <laughs> Ayan. Uh, masaya ako. And uh, sana itong video na to ay makatulong din dun sa mga babaeng katulad ko na na problema. Uh, huwag kayo mahihiya mga baps. Alam ko nakikita niyo ako nahihiya. Pero inisip ko na lang din kasi na Bakit ako mahihiya? Eh, hindi naman ako dugyot sa sarili. Di ba? I mean, ay, nagwa-wash naman ako ng regularly. Hindi naman siya libag. Kasi nag-exfoliate naman ako, di ba? At hindi naman ako din pinanganak na ganyan. Nagkataon lang siguro nga, yun nga, nag ako ng weight. Tapos, lumaki yung yung tay ko. Nagkiskisan sila. Ano mo yun? So, ang ginagawa ko na lang ngayon, to prevent din yung friction dun sa pagkikiskisan, Emmy, ay naglalagay po ako ng baby powder. Yan. Kapag naka, usually yan, di ba, kapag naka-skirt ka, ganun, naglalagay ako ng baby powder. Actually, ang nakita kong remedy sa ganyan, yung to avoid friction daw, ay maglagay ng petroleum jelly. Pero just po, sa init naman ng panahon sa Pilipinas, di ba, parang ang init ng pakiramdam ng petroleum, malagkit. So, I use baby powder, talagang binong, binobonggahan ko talaga, lalo na yung, hindi naman, yung part na hindi naman masyado nakikita. Yun, nilalagyan ko siya ng baby powder para hindi na siya, magkiskisan man siya, smooth lang, ganun. Hindi, hindi na madadamage masyado yung skin. So, ayun mga box, um, napakasimple lang ng ginawa ko. Kapag gabi, ayun na nga, gamitin natin to. Baka tanongin nyo, bakit gabi? Hindi ba pwedeng pati umaga? Ayan. Hindi ba pwedeng pati umaga? Mga box medyo ano siya, magkano ba to? 198. Basta na, sabihin mo na 200, ganun. Tapos hindi siya ganun, hindi siya sobrang dami. So, tipirin nyo siya. Eh, syempre kapag umaga, wiwi ka ng wiwi, di ba? Nagtutoilet ka na nagtutoilet. Syempre, maghuhugas ka. Eh, di mawash, mawawash away mo rin yung product. So, useless. Gamitin nyo siya pag gabi, yung matutulog ka na talaga. Para ma-make sure mo din na mag-penetrate siya sa iyong skin. Tapos, kinabukasan, shower ka. Yun na nga, gamitin mo ulit yung moisturizer mo or yung aloe vera dyan. Malaking, feeling ko malaking tulong din to kasi ang dami ko nababasa na mayroong lightening effect ang aloe vera. Ayun. Um, another bonus tip or extra tip pala. Dati ang ginagamit ko ay ang mga uh, feminine wash na mabango, ganun. So, nung in-start ko tong, tong Glutamax, Iniba ko rin yung ano ko, yung feminine wash ko. Kasi inisip ko baka makahinder siya doon sa resulta. So, I went natural. Ayan. Natural na yung ginamit ko. And nagustuhan ko siya mga box. Uh, ang brand na ginamit ko is yung Human Nature. Papakita ko siya na. Nakalimutan ko kasi yung variant. Pero dalawa lang ata sila. Ayan, lagay ko dyan yung picture. Ayan, may cooling effect siya mga box. Uh, para siyang yung isang fem wash na cool wind. O, oh, diba? Alam nyo na yan. Ah, uh, Ganun yung effect niya. Tapos yung amoy niya, medyo citrusy yung flavor. Okay siya. Parang uh, mas gusto ko siyang gamitin. Mas panatag ako kasi alam kong natural siya. Ayun. So, ayun na nga mga box. Hindi ko na siya masyadong papahabain kasi simple lang naman talaga yung ginawa ko. And I hope na mag-work to para sa lahat. Pero let's be re realistic. Like other vloggers, magre-remind din po ako na Hindi po lahat ng mag-work sa akin ay mag-work din sa inyo because we have different uh, skin types. Pero ayun na nga, I made this routine as simple as possible pero ito lang talaga yung big factor. So, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong itry ha. I recommend this kasi syempre, nag-work siya sa akin pero nasa sa inyo pa rin po yun. Discretion nyo po yan kung gusto nyong subukan yung product. Especially ngayon medyo meron, nag-steer talaga siya ng, ng, ng issue eh sa, sa community. lalo na sa mga netizens, ganun. Medyo hindi maganda yung naging feedback ng netizens sa advertisement nila. Pero nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyong subukan. Uh, katulad ng video na to, I'm not urging anyone to change their skin tone. Hindi ko sinasabing pangit ang morena, pangit ang itim. Ako po morena ako, maliwanag lang. Kaya <laughs> hindi alata. Morena po ako mga box. And kung gusto ko magpaputi, then go. Pero kung gusto ko magsay ng ganito, go. Uh, tumanda ako ng ganitong kulay ko mga box. Pero ngayon, parang gusto kong itry magpaputi. Alam niyo yun? Um, there's nothing wrong about your skin color. It's always your decision. Ayun. Um, ang akin lang, syempre, bilang babae tayo, malaking factor kasi kung, alam niyo yun, pantay. Pantay lang yung kulay at wala kang insecurity sa katawan. Alam? So, ayun lang. Ang dahaba na ng sinabi ko. Puro ka, ayun lang, ayun lang. Hindi <laughs> na natapos. Anyway, uh, I hope that you like this video. If you think that this is helpful, if you think that this video is informative, please don't forget to leave me a thumbs up. And kung hindi ka naman agree sa aking mga pinagsasabi, okay lang din naman yung thumbs down. <laughs> okay lang yan, mga box. I, I can accept it. Nang maluwag sa aking puso. Charo. Tapos, ayun. Uh, if you have any comments, questions, um, if you have negative reactions, and if you have any requests, 
you can comment down below or if you think na medyo private yung tanong mo, you can contact me through my FB page, Robbie's Diaries. And then, um, if bago ka lang po sa channel, please, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-inform kapag may bago, may bago ako or kami ni Hubby na video. Ayun, thank you so much for watching mga Bax. I hope makatulong sa inyo to. Love, love!